അപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്താണെന്നാണ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു മിക്സ്ചർ എടുക്കുന്നത് പല സൈസിലുള്ള പല മോളിക്കുലാർ സൈസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ മോളിക്കുലാർ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്നും സീവിങ് സെപ്പറേഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്നും പറയും രണ്ട് തരം രണ്ടിനെയും പ്രിൻസിപ്പൾ സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം നമുക്ക് ജെൽ പെർമിഷൻ ക്രമറ്റോഗ്രാഫി നോക്കാം ജെൽ പെർമിഷൻ ക്രമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫീസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ജെല്ലായിരിക്കും അത് പോളിമർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്ഡായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസാണ് ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ജെല്ലിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മൊബൈൽ ഫേസിൽ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ജെല്ല് സ്വെല്ല് ചെയ്യും വീർത്ത് വരും ഓക്കെ വീർത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചാനൽസ് ചാനൽസ് ക്യാവിറ്റീസ് ആൻഡ് ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും ആ അത് വെച്ച് അത് അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി സീവിങ് സെപ്പറേഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ സിയോലൈറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സിയോലൈറ്റ്സിൽ പെർമനൻറ്റ് ക്യാവിറ്റീസ് ആൻഡ് ചാനൽസും ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ സ്വെല്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അതായത് നമുക്കൊരു കോളം കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ജെല്ല് സ്വെല്ല് ചെയ്ത ജെല്ലിനെ നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിൽ ഒരു ഒരു മോളിക്യൂൾ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു ജെൽ മോളിക്യൂളാണ് സ്വെല്ല് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ചാനൽസ് കണ്ടോ ആ ചാനൽസിന് പലതിനും പല സൈസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ജെല്ലിനും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സൈസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ചാനലിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് അതിന് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പല സൈസിലുള്ള ചാനലാണ് ഉള്ളത് ഒരു ജെല്ലിനകത്ത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ലോഡിങ് ഇല്ല നമ്മൾ സാമ്പിളും മൊബൈൽ ഫേസും കൂടെ എപ്പോഴും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്ന സാമ്പിൾ കണ്ടോ റെഡ് കളറുള്ള നല്ല വലുത് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണ് യെല്ലോ പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ യെല്ലോ അങ്ങനെ മൂന്ന് കളറിൽ മൂന്ന് സൈസ് സാമ്പിൾസ് മൂന്ന് സൈസ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടോ വരുമ്പോൾ ആ ക്യാവിറ്റിയേക്കാളും ചെറിയ സൈസുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ആ ക്യാവിറ്റിയിൽ കയറി കയറിയേ വരുള്ളൂ കണ്ടോ സോ അവർ സ്ലോ ആവും പക്ഷെ റെഡ് റെഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രശ്നം കണ്ടോ റെഡ് മോളിക്യൂളിന് ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലും കയറാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോരും കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയ ആൾ ആദ്യം പോരും അതിലും സൈസ് കുറഞ്ഞ ആൾ തൊട്ട് പുറകെ പോരും ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റേ വരാൻ പറ്റും കാര്യം അയാൾ എല്ലാ ക്യാവിറ്റിയിലും കയറി കയറി വേണം വരാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സൈസിനേക്കാളും ചെറിയ സൈസുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോരുക കാര്യം അവരെല്ലാ ക്യാപിറ്റലും കയറി കയറിയെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നും മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ 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 ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് പ്രോട്ടീൻസ് പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ്സിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൈസ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ക്രമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ സൈസുള്ള വലിയ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈസ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ജെൽ പെർമിയേഷനെ തന്നെ നമ്മൾ സൈസ് ജൽ പെർമേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ക്രമറ്റോഗ്രാഫി എന്നും പറയാറുണ്ട് ജെൽ പെർമേഷൻ ക്രമറ്റോഗ്രാഫിയെ തന്നെ ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ക്രമറ്റോഗ്രാഫി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്